வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமா இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ சேஃபாக இருங்க எல்லாருமே ஸோ எக்ஸாம் இல்லை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வேணாலும் வரலாம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தயாராக இருக்கணும் ஸோ தயாராக இருங்க அப்படின்றதுக்காக தான் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அறிவியலுங்க அறிவியலில் நிறைய பேருக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்கும் எப்படி படிக்கலாம் எந்த புக்கு படிக்கலாம் நோட்ஸ் வந்து படிக்கலாமா இல்லை புக்கு படிக்கலாமா பழைய புக்கா புது புக்கா அப்படின்ற குழப்பங்கள் நிறைய பேருக்கு இருந்துட்டு தான் இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த இதில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்துகிட்டு வந்த டாபிக் உயிரியல் டாபிக் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ நீங்கள் முதல் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஒர்க்கே வந்து உயிரியல் டாபிக் தான் மோஸ்ட்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டாப்பர் கூட முதல் தான் படிப்பாங்க என்னென்னா இதுலேருந்து தான் அதிகப்படியான கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி படிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இயற்பியல் படிப்பாங்க இயற்பியலுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டனே கொடுக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர் இயற்பியல் உட்காந்து மணி கணக்கில் படிச்சுட்ருப்பாங்க அதெல்லாம் தேவையில்லாதது நம்ம ஸ்லிப் டெஸ்ட் கிரில் ஒரு ஐம்பது கொஷின் வச்சுரும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி அது மட்டும் படிச்சுட்டு விட்டுருவாங்க இயற்பியல் ஏன்னா வந்து சில நேரங்களில் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக கேட்டுருவாங்க சில நேரங்களில் யூனிட்ஸ் கேட்பாங்க அதை ஈஸியாக சொல்லிடலாம் சரிங்களா அதனால் வந்து இயற்பியலுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கொடுக்க மாட்டாங்க படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நம்ம அந்த ஸ்லிப் டெஸ்ட் மாதிரி படித்து விட்டுருவாங்க சரிங்களா சரி அதில் நான் இப்போ இன்றைக்கி இம்பார்ட்டன் கொடுத்து என்ன சொல்ல போகிறேன்னா உயிரியல் டாபிக் தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இந்த உயிரியல் டாப்பிக்கில் என்னென்ன படிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரூப்புக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லாஸ்ட் பத்து கொஷின் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேங்க ஸோ என்ன பத்து கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல மூணு எக்ஸாம் நடந்திருக்கு அதுலேருந்து அப்படியே கீழே ஒரு ஏழு கொஷின் அப்படியே லைனாக பத்து கொஷின் எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் இருக்கிற கொஷின் ஃப்ரூப்போடு காமிக்க போகிறேன் இதில் வந்து எந்த புக்கில் இருக்குன்னு புக் பேஜ் நம்பர்லாம் சொல்ல அதோட நோட்ஸும் வந்து நான் பிடிஎஃப்வே கொடுத்துருக்கேன் அதையே டவுன்லோட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோ பார்த்தா மட்டும்தான் புரியும் ஸோ கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைபல் பண்ணிங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஹால் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போகிற வீடியோ உடனுக்குடன் வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா அஷ்யூஷல் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுடைய வேல்யூபிள் கமாண்டு கொடுங்க நான் கமாண்டுக்கு ரீப்ளை பண்ணலன்னு நினைக்காதீங்க எல்லா கமாண்ட்ஸும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்றத இதில் செலிவுப்பட்டுறேன் நான் லைக்காவது கொடுத்துடுவேன் ரீப்ளை பண்ணலாம் சரி இதில் உயிரியல் டாப்பிக்கில் நான் என்னென்ன டாபிக் இம்பார்ட்டன்னா இது தாங்க இந்த டாபிக் கண்டிப்பாக இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணிங்க நீங்கள் ஒன்றா நான் ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட்டே சொல்லிடுறேன் நீங்கள் பார்த்துட்டே இந்த கொஷின் இல்லவே இல்லை எங்கேருந்து எடுத்த அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கேட்கலாம் சரிங்களா சரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எதுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுக்குறேன்னா ரொம்ப சிம்பிளான யூனிட்டுங்க பட் இதில் வந்து பதினேழு கொஷின்ஸ் வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து என்ன ஒரு ரெண்டு கொஷின் கூட கேட்குறாங்க ஒரு கொஷின் மினிமம் கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ரொம்ப ஈஸி உக்காந்து படிச்சுனா ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் படித்து முடிச்சிடலாம் அந்த மாதிரி டாபிக் ஆனால் அதில் ரெண்டு ஒரு கொஷின் இருக்குது ஸோ அதனால் அதை பார்த்துங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுப்புற சூழியல் மற்றும் சூழியல் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் வந்து பதினேழு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் பத்து கொஷினில் பதினேழு கேட்டிருக்காங்கன்னா நிறைய எக்ஸாமில் ரெண்டு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்றது தெரியுது மினிமம் ஒரு கொஷினாக அதில் வந்து கேட்குறாங்க அதில் பார்த்துக்கலாம் அது எந்தெந்த புக்கில் இருக்குதுன்னு நான் கட் அண்ட் பேஸ்டே சொல்லியிருக்கேன் பிடிஎஃப்பும் கொடுத்துருக்கேன் பட் நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து தேனா கிடைக்காது நான் வழி சொல்கிறேன் பாருங்கள் அடுத்தது வந்து அதை முடிச்சுட்டு வந்து சொல்கிறேன் அடுத்தது வந்து உணவியல் உடல் நலம் மற்றும் சுகா சுகாதாரம் மனித நோய்கள் அப்படின்ற கொ இதில் வந்து பதினாறு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கன்ஃபார்மாக இதுலேருந்து ஒரு கொஷின் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த ரெண்டு டாபிக் முதல்ல முடிச்சுடுங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு டாபிக் முடிக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை ரெண்டாவது டாபிக்காவது கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்குது ஓகே ஆனால் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ரொம்ப ஈஸி தாங்க சரிங்களா இதை முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக ரெண்டு கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிர் உயிர் உலகின் வகைப்பாடு அப்படின்ற டாப்பிக்கில் பதினோரு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுலேயும் வந்து ரெகுலராக ஒரு கொஷின் கேட்டுட்ருக்காங்க அப்படின்றது தெளிவாகிடுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிரியல் முக்கிய கோட்பாடுன்றதில் அஞ்சு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பரிணாமம் மற்றும் மரபியல் டாப்பிக்கில் ரெண்டே ரெண்டு கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் இதிலே இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து உடல் இயக்கவிய
கன்ஃபார்மாக சயின்ஸ் வந்து அஞ்சு கீழே கேட்கறதே கிடையாது நான் மினிமம் சொல்கிறேன் சில எக்ஸாம் ரொம்ப ரேரான எக்ஸாமில் கூட பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து கொஷின்ஸ் வரையும் கேட்குறேன்னா அதில் நாலு கொஷின் நம்ம ரெடி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இல்லைங்களா ஸோ அதனால் இந்த டாபிக் பாருங்கள் மினிமம் நாலு கொஷின்ஸ்க்கு கேரண்டி கொடுக்கலாம் சரிங்களா இதெல்லாம் எங்கே சார் பார்க்கலாம் கொஷின்னா உங்களுக்கு கொஷின் ப்ரூஃபே காமிக்கிறேன் அப்படியே இந்த வெப்சைட் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஓப்பன் பண்ணால் இந்த இப்போ இந்த ஃபார்மேட் தான் கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் கா விஷுவலாக தெரிஞ்சு பார்த்திங்களா இதுதாங்க தெரியும் ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு பிளாக் கலர் ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிரியல் அப்படின்னு இருக்கா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோம்னே உங்களுக்கு டாபிக்ஸ் விசுவல் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இந்த டாபிக் வந்து நான் இன்னும் கொடுத்துட்டேன் இந்த டாப்பிக்லாம் நான் தனியாக பிரித்து கொடுத்துருக்கேன் பட் ரெண்டே ரெண்டு பேஜில் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு டாப்பிக்காக பிரித்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து உயிரியல் கோட்பாடு அப்படின்ற முக்கிய கோட்பாடை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோம்னே அது இன்னொரு பேஜுக்கு போகும் இன்னொரு பேஜுக்கு போனோம்னே இந்த பேஜில் தான் நான் ஒரு நாலஞ்சு டாபிக் மொத்தமாக வச்சுருக்கேன் சரிங்களா ஸோ அப்படியே இங்கே வந்து கீழே வாங்க கீழே வந்தோம்னே என்னென்னா அந்த டாபிக் இருக்குங்களா உங்களுக்கு கொஷின் ஸ்லிப் டெஸ்ட்டாகவே கொடுத்துருக்கேன் ஸ்லிப் டெஸ்ட்டு ஸ்லிப் டெஸ்ட்டில் கொஷின் ஆன்சராக கொடுத்துருக்கேன் கொஷினே டிஸ்பிளேயில் காமிச்சிட்டேன் சரிங்களா இல்லை பாருங்கள் மேலே உயிரியலின் முக்கிய கோட்பாடுகள் இருக்குங்களா அஞ்சு கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்களா அதில் நீங்கள் கொஷின் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் செக் பண்ணி இங்கே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஸோ முடிச்சுட்டு முன்னே ஷோ த ஆன்சர் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷோ த ஆன்சர் காமிக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து டெஸ்ட்டும் உங்களுடைய மேம் நீங்கள் எந்த ல கேட்டகரிகள் இருக்கிறீங்கன்னு நீங்களே தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்காக தான் இல்லை நான் வெறும் கொஷின் ஆன்சர் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் பட் நம்ம கேள்வி வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தையும் நான் தெளிவுபடுத்தணும் நீங்கள் எந்த கேட்டகரியில் இருக்கீங்க நம்ம படிக்கிறது எப்படி படிக்கணுன்றது நீங்க தெரிஞ்சிக்கலாம் சோ அதுக்காக தான் பாருங்க நான் எல்லா क्वेश्चனும் கொடுத்திருக்கேன் வித் ஆன்சரோடு கொடுத்திருக்கேன் சோ நீங்க செக் பண்ணிக்கிட்டே நீங்களே ஒரு உங்களுக்கு நீங்களே செல்ஃபா வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும்ன்றதுக்கு தான் இது அப்படியே வந்தீங்கனா வந்து அஞ்சு क्वेश्चन ஆச்சு இதுலயே இருக்கும் எல்லா क्वेश्चனுமே இருக்கும் இங்க பாருங்க இதுல 11 क्वेश्चन இருக்கு நான் ரெண்டே ரெண்டு பேஜில தாங்க எல்லா क्वेश्चனுமே வச்சிருக்கேன் அங்க டாபிக் தான் நிறைய இருக்குது ஏன் அந்த டாபிக் இருக்கே தவிர பேஜில் வந்து நீங்கள் ரெண்டே ரெண்டு பேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உயிரியல் 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 உலகின் வகைப்பாடு அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் வந்துட்டுருக்கும் சரிங்களா ஸோ தெளிவாக கொஷின் அந்த டிஎன்பிசி கொஷின் தான் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஒன்றும் நானாக க்ரியேட் பண்ணல பத்து எக்ஸாமில் நடந்த கொஷின்ஸை அப்படியே கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா நீங்கள் ஏதாச்சும் இதில் தவறுகள் இருந்தால் தாராளமாக கமாண்டில் கொடுங்க இதை பாருங்கள் இதுலேயும் பரிணாமம் மற்றும் மரபியில் ரெண்டு கொஷின்ஸு இதில் கொடுத்துட்டேன் அதே மாதிரி உடல் இயக்கவியல் அதில் வந்து பிளட்டு பிளட்டும் இருக்குங்க இதுலேயே தான் சரிங்களா ஸோ இதில் டாபிக் சப் டாப்பிக் இருக்கும் எட்டு கொஷின் நீங்கள் ஏன்னா பிளட் இல்லையே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இதுக்குள்ளே தான் சப் டாப்பிக்கில் இருக்குது ஸோ இதுவும் நாங்கள் பாருங்கள் விஷுவலாக தெரியும் சரிங்களா ஸோ இதை பார்த்துட்டிங்களா இது முதல் பேஜாக நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பேக் பட்டன் ஆயிடுங்க பேக் பட்டன் ஆயிடுமே நமக்கு மறுபடியும் நம்ம பேஜுக்கே வந்துடும் பழைய பேஜுக்கு மறுபடியும் இதே பிளாக் ஸ்க்ரீன் ஆயிடுங்க இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் என்ன சொன்னோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுப்புற சூழியல் மற்றும் அப்படின்னு சொன்ன இல்லைங்களா சூழியல் அதை வந்து தரங்க தரந்தோம்னே என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து வேறு ஒரு பேஜுக்கு போகும் வேறு ஒரு பேஜ் வந்தோம்னே ஸோ இங்கே ஓப்பன் ஆகும் இதில் பாருங்கள் இதுலேயும் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு டாப்பிக்கு இதிலே வச்சுட்டேன் சரிங்களா முப்பத்தி ரெண்டு கொஷின்ஸ் இருக்கும் இதில் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் வந்து உணவியல் உடல் நலம் மற்றும் சுகாதாரம் மனித நோய்கள் பதினாறு கொஷின் அதோட கொஷின்ஸ் கொடுத்துட்டேன் சரிங்களா இதிலும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே நம்ம சோ கொடுத்துடணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் தெளிவாக நம்ம ஒரு என்ன சொல்கிறது கொஷின் ஆன்சராகவே கொடுத்துருக்க செல்ஃபுக்காக உங்களுடைய செல்ஃபி வந்து நீங்கள் எப்படி படிச்சுருக்கீங்கன்னு தெரியத்துக்காக கொடுத்துருக்கேன் அப்படியே கீழே வாங்க இதிலேயே இருக்குங்க இதிலே தான் இருக்கும் சரிங்களா நான் முதலே சொன்ன ரெண்டே ரெண்டு டாபிக் இது உங்கள் பாருங்கள் சுற்றுப்புற சூழலில் பதினேழு கொஷின் அந்த பதினேழு கொஷனும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் சரிங்களா ஸோ அப்படியே வந்தீங்கன்னா பதினேழு கொஷின் டிஸ்பிளே ஆகும் நீங்கள் ஆன்சர் அப்படியே செக் பண்ணிகிட்டே வந்துடலாம் ஸோ எங்கே வேணாலும் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் சரிங்களா ஸோ அப்படியே வாங்க வந்தோம்னே இது பாருங்கள் இந்த கிளாஸ்ட்டாக வாங்க இந்த முப்பத்தி மூணு கொஷின் ஆடிச்சிங்களா ஏன்னா அது பதினேழு இதில் ஒரு பதினாறு கொஷின் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முப்பத்தி மூணு கொஷின் ஆகிடுச்சு மொத்தமாக அப்படியே நான் கொடுத்துட்டேன் ரெ
சூழ்நிலை அறிவியல் அப்படின்றது நைன்த் புக்கில் நியூ புக்கில் இருக்குங்க நைன்த் புக்கில் இருக்குது அதே நான் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் இருபத்தி நாலாவது யூனிட்டாக இருக்கும் இது சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேஜ் இருக்கு நம்ம பேஜை பார்த்துட்டு வருவோம் பேஜ் வந்து பதினாலு பேஜ் தாங்க இருக்குது இதில் சரிங்களா ஸோ இதில் டவுன்லோட் பண்ணால் அப்படியே கீழே வாங்க நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது இவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நம்ம புக்கிலே கிடையாதுங்க நான் தெளிவாக தனித்தனியாகவே எடுத்து கொடுத்துட்டேன் மொத்தமாக கூட கொடுக்கல உங்களுக்கு அழகாக படிச்சிடலாம் தான் சொன்னேன் உக்காந்து படிச்சுனா ரெண்டு மணி நேரத்தில் படிச்சிடலான்னு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை அப்படின்றது டென்த் புக்கில் நியூ புக்கில் இருக்குது நியூ புக்கே தான் நான் கொடுக்குறேன் எல்லாமே ஓகேவா இதில் நீங்கள் இப்படியே நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு படிக்கணும்னு நினச்சா கூட இப்படியே கூட படிச்சிக்கலாம் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ண வேணாம்னா இல்லை நான் பண்ணணும்னா அப்படியே கீழே வாங்க உங்கள் கீழே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட் ஆப்ஷன் காமிக்கும் அவ்வளோதாங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து நம்மக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுற ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீமில் இருக்கிறவங்க எல்லா புக்கும் தான் ரெடி பண்ணி தரேன்னு சொன்னாங்க நான் தான் என்ன சொன்னேன் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா இந்த டாப்பிக்லாம் அதுக்காக நான் ஒரு டாபிக் மட்டும் சு சூழ்நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுப்புற சூழ்நிலையில் மட்டும் ஒரு டாபிக் மட்டும் என்ன எடுத்து கொடுங்க நீங்கள் கொஷின் எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் மேபி உங்களுக்கு எல்லா இப்போ நான் கொடுத்த டாபிக் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி புக்கில் வேணுன்ற பட்சத்தில் அப்படின்னா கொஞ்சம் கமாண்ட் கொடுங்க நான் அடுத்த வீடியோ கெமிஸ்ட்ரிக்கு சொல்லணும் இல்லையா அப்போ நான் இந்த இதெல்லாம் அப்லோடு பண்ணிவிட்டு சொல்லிடுறேன் இல்லை இதெல்லாம் இருக்குது சார் எதுக்கு பீனா இதெல்லாம் நீங்கள் கட் பண்ணி உங்களுக்கு தானே டைம் வேஸ்ட் அதோட நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்லிப் டெஸ்ட்டுக்கான வேலைகள் நடக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் அதுவும் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் வேணால் நீங்கள் புக் இருக்குன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் சரிங்களா இது நே நம்ம நான் முதலே சொல்லிட்டேன் பிரதர் சிஸ்டர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அது மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ எனக்கு இதை மட்டும் கொஞ்சம் கமெண்டில் சொல்லிவிடுங்க ரீப்ளை பண்ணலாம் கோச்சிக்காதீங்க நாங்கள் நீங்கள் பண்ணுற மெசேஜ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் இருப்போம் அது மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஸோ உங்களுக்கு இது தெளிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் எல்லா கொஷினுமே உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி டிஎன்பிசியில் என்னென்ன இருக்குதோ என்னென்ன கொஷின் கேட்டானோ அது மொத்தமே எடுத்து தெளிவாக கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு நம்பி தான் நான் வந்து வீடியோ முடிக்கிறேன் ஸோ ஏதாச்சும் குறைகள் இருந்தால் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் அதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் மாற்றிக்கலாம் அப்படின்றது சொல்லிவிட்டு ஸோ எல்லோரும் சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமாக இருங்க பாய் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்